എവ്രിവൺ ഞാൻ സുരേഷ് അരുൺ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിലെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതായത് പി ബി സി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസസ് ആണ് കിട്ടിയത് പി ബി സി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണും കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ജോബ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കാനഡയിൽ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കീ വോ ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ ഡിപ്ലോമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെ ഫാർമസിയിൽ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോളേജസിൽ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എറൗണ്ട് ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാർമസി സെറ്റിങ്ങിൽ ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവർ നോക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാനഡയിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു വോളണ്ടിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് സാലറി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വോളണ്ടിയറായിട്ട് ഫാർമസിയിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ റെസ്യൂമയിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും സോ ഇവിടുത്തെ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറിക്കൽ ടാസ്കിൻ്റെയും കസ്റ്റമർ സർവീസസിൻ്റെയും ടെക്നിക്കൽ ടാസ്കിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഡോസ് കാൽക്കുലേഷൻ വരും ചിലപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസിയിലെ ഫയൽസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ശരിക്കും ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെത് ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാർമസിയിൽ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മെയിൻലി ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും റീറ്റെയിൽ ഫാർമസീസിലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽസ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫാർമസീസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം കെയർ ഹോംസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹോൾസെയിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫാർമസി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫാർമസി ബെനിഫിറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേമിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിയിലല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക് ടെർമിനോളജിയിൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഫാർമസിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇമിഗ്രേഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇമിഗ്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ എനിക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പി ഇ ബി സിന്ന് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പം അപ്കമിങ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് എക്സാം എഴു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ അപ്കമിങ് എക്സാമിന് മാത്രമാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും എങ്ങനെ തന്നെ ആകുമോ എന്നറിയത്തില്ല അത് അവർ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ അപ്കമിങ് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ബി സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഫാർമസി ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയറും ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ആൻ